Hello, mamas and papas. Welcome or welcome back to Mama Gracie channel. And this video is part two of our due date na topic last last video. Kung hindi mo alam yung last menstrual period mo, or hindi ka sure, o wala kang idea kung kailan ka last dinatnan, o kaya inagpipils ka at nabuntis ka, meron tayong way para malaman yung due date mo, at ito ay based sa early ultrasound or tinatawag na TVS. Alam mo ba na ang age measurement ng ultrasound ay accurate o close to accurate kapag ginawa siya sa first trimester o sa early stage ng pregnancy. Kasi, yung mga fetus ay halos pare-pareho pa ang development sa time na to. Pero, habang tumatagal, ay nagbavary na sa iba't ibang factors. Ang ultrasound na dapat i-perform sa early stage ay yung TVS. Kasi, Masyado pang maliit si baby kung sa tami gagawin tong ultrasound na to. What is TVS? Ano nga ba tong TVS na to? TVS is a transvaginal ultrasonography. It's commonly performed during the early, early first trimester of pregnancy to confirm pregnancy location, viability, or gestational age. Ito yung may device na, na bilog siya. Bilog siya na device na may hawakan na I don't know how to draw it. Pero ito yung nilalagyan ng lubricant tapos ipapasok sa vagina mo. Tapos may image or images na lalabas sa TV at doon nila nakikita yung uterus mo, yung lahat-lahat. Ito, I have a sample here para ito siya. Ito, ito yung sa akin na TVS. Ganito siya. Halita di ata. Ito. Ayan, so makikita yung mga uterus dyan. Ito, may embryo, may, may, may sac. Ganyan. At of course, dito rin yung heartbeat ni baby. Ito yung pinaka-accurate pagkuha ng due date. Kasi ma maliit pa nga siya at pare-pareho pa yung, yung growth ng baby sa time na to. Nung time na to, 7 weeks, which is sakto din sa akin na LMP. Kasi ako, alam ko, for sure yung LMP ko. At sumakto siya sa ultrasound. Luckily, para hindi na i-change ng OB ko yung due date ko. Ito naman yung sa second trimester. No, no. This is my second trimester ultrasound. Yon, Dito na na-confirm yung, yung um, gender ni baby. So, it was done to 22 weeks and 4 days. At ang galing kasi yung, ano ko, yung due date ko, hindi rin siya nagkakalayo. January to, uh, 3 dito. Yung binigay sa akin January 14. Ito yung third ko na, third trimester ko, ultrasound January 6. Hindi siya nagkakalayo kasi medyo strict ako sa diet ko nun. Ayokong lumaki si baby sa chan. Kaya sa mga mommy, don't fret kung hindi nyo alam yung last menstrual period nyo kasi there is another way to find out yung due date mo. Malalaman at malalaman siya. Kaya chill chill lang. Huwag tayo magpa-stress. Okay, and in if you're looking for the easiest way to find out your um, due date, basta alam mo lang, uh, last menstrual period mo, you can you can use pregnancy calculator. Ang dami nito online. Ang dami sa iba't ibang website. I-enter mo lang yung last menstrual period mo. Ang alam ko based din to sa Nagel's rule. Um, yun lang for this video. Kasi nga, continuation lang to ng first video na medyo napahaba-haba yung um, explanation ko or discussion about Nagel's rule. Okay, so this is it. That's about everything and I hope you learned something and if you have questions or if there's anything unclear to you, kindly let me know by commenting and if you like this video, give it a thumbs up and also please subscribe, subscribe to our channel and of course, hit the bell. Yeah, I'll make a bell for you guys. <laughs> Hit the bell so you'll be notified whenever we upload new videos. Have a wonderful day. Bye. Say goodbye, my love. Say bye-bye. Goodbye. Bye. Goodbye. 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 Ah, good job.